பங்குமார்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸான ரவுடி அவர் ஆட்டோ சங்கருடைய தம்பி மோகன் இப்போது ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் ராஜா கோழி அருள் ட்ரிபிள் எக்ஸ் இவங்க இது செக்யூரிட்டி பிளாக் ஒன்றில் வந்து சின்ன பிளாக் அதில் இருக்காங்க அவங்க கூடவே வந்து ஒரு ஆள் வந்து யார் இருக்கான்னு சொன்னால் தேனி ஸ்டீலர்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்காங்க அது நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டான் அது கிச்சனில் போய் கட்டிகிட்டே இருப்பான் அது தகவல் வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ அவனை எதனா பண்ண என்ன பண்ணுவான் சொன்னான் அவனுடைய போராட்டமே என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு போடு போகலான்னு பார்த்தா என்ன அப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தா உடனே எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் அவுழ்த்துட்டு போய் கேட்டா நின்றுடுவோம் அம்மனை கொண்டு விடும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நீ இனி நிர்வாணமாக நிப்பியா நிப்பியான்னு சொல்லி மர்மசானத்தெல்லாம் முறுக்கி விட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் எனக்கே வந்து ஒரு அதாவது ஆட்டு தொட்டியில் கூட நான் அவ்வளோ கறி ஆடு தொங்கணுதை நான் பார்க்கல சரி கிச்சனில் பார்க்குறேன் அவ்வளோ ஆடு தொங்குது எல்லாருமே கறி ஒவ்வொருத்தரும் அன்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ கறி தின்னுருப்பான் ரெண்டாயிரம் கைதி ஒவ்வொரு கைதியும் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ கறியை வந்து தின்னாங்கன்னு சொன்னால் அது சிறை கண்காணிப்பாளர் ராமச்சந்திரனுடைய பிரிவில் மட்டும்தான் செய்கிற வேறு எந்த பிரிவில் ஒரு நடிகரை வந்து இப்படி ஜெயிலோட ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடலாமா அப்படி அலவுட் இருக்கா இல்லை அதெல்லாம் கூப்பிடலாம் அதெல்லாம் எப்படின்னு கைதிகள் எப்படி ஆறாவது வர செஞ்சாங்க விஜய் வராருன்னு ஒன்னே இல்லை அப்போ நல்ல ஒரு மாசு ஹீரோவாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆறாவரம் தானே இப்போ நான் எனக்கே நடிகர்கள்லாம் பிடிக்காது குறிப்பாக இப்போல்லாம் விஜயை பற்றா பிடிக்காது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இதெல்லாம் சிறைக்குள்ள ரொம்ப வந்துருக்காங்க போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்க்குறாங்க கண்காணிப்பாளர் ராமச்சந்திரன் வந்து ரொம்ப பக்திமான் அதே எப்படின்னு சொன்னால் சங்கராச்சாரியன்னா காலைல விழுந்துருவார் அப்போ அவரே வந்து ஒரு கைதியாக உள்ளே வந்துட்டான்னு சொன்னால் இவருடைய நிலை எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிப்பாங்க கொஞ்சம் பேக் ஆகி பாருங்கள் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் எப்படி இலையில தான் சாப்பிடுவாருனா அந்த இலையை எடுத்து என்ன வந்து கொடுக்குறது ஜெயிலே ஜெயிலே அவர் வந்து என்ன பழம் சாப்பிடுவார் அவங்க வீட்டில் சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே சாப்பிடுவார் எல்லாம் இது வந்து சிறை விதிகளுக்கு முழுநாகவே அவர் என்ன தண்ணி குடிப்பார் அந்த தண்ணி அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குற தண்ணி எடுத்துகிட்டு அவர் கொடுப்பார் ஜெயில் தண்ணி அதுமாரி அவர் என்ன தண்ணியில் குளிப்பார் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து குடிப்பார் தெரிஞ்சிருச்சா வெளியில் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் அதேமாரி ஜெயில் கலவரம் நடக்குது இந்த பாக்ஸர் வடிவேல் கொள்கிறாங்க ஓ அந்த டைமில் நீங்கள் இருந்தீங்களா சோல் அவர் தான் சூப்பிட்டு ஓ அதை வச்சு தான் அவர் நிறைய ஊடகங்களுக்கு கூட பேசியிருக்காரு பட் அவர் அவர் பா அவர் ஒரு அதிகாரியாக இருந்தார் அவர் அந்த பாணியில் தான் பேச முடியும் நான் பேசுகிற மாதிரி உண்மையை பேச முடியாது இல்லைங்களா இந்த கையில் வந்து கட்டு கட்டிட்டு வராது உள்ளே வராது வந்து நான் நின்றுட்டு என்ன சார் கையில் நகையம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சிட்டாரு நாங்கள் உங்களுக்கு செஞ்ச பாவம் ஏன்னா உங்களை நூறு நாள் வச்சு நாங்கள் தொந்தரவு பண்ணி அடித்தோம் இல்லையா அதுக்கு இறைவன் எங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான் நீ என்கிட்ட பேசவே மாட்டேன்னு நினச்சேன் நான் இப்படி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காரணம் ஏன் பேச மாட்டேன்னு நினச்சாரு ஏன்னா எங்களை வந்து அதுக்கு முன்னாடி நூறு நாள் அடித்து பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்துருந்தேன் ஜெயக்குமார் கொண்டுட்டாரு டெப்டி ஜெயலர் அவர் ஜெயக்குமார் கொண்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ கைதி மந்திரியில் ஒரு சலசலப்பாயிடுச்சு ஏன்னா நான் இத்தினால பாயிங்களை வச்சு அடித்தாங்க இப்போ நம்மளே வந்து பொண்ணே போட்டுட்டாங்க அப்போது அப்படின்னு போது இதை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நடிகர் விஜய் நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த மேடை அந்த மேடையிலே அவனை உட்கார வச்சு அந்த கம் இது கடபரை அதில் அடித்து கொண்டு கை காலெல்லாம் ஒடிச்சு அப்படியே எரிச்சு விட்டானுங்க கைதி அப்போ வந்து பெரிய ஒரு கலவரமா சார் அது மிகப்பெரிய கலவரம் சிறை கலவரம் நீங்க உள்ள இருந்தீங்களா அப்போ நான் இருந்தேன் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளாம் காப்பாற்ற முடியும் வணக்கம் சார் வாட்டுக்கள் சிஐடி ராமச்சந்திரன் அதாவது ஜெயிலர் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவரை பற்றி வந்து எங்களுடைய ரெட்ரோலக்ஸ் நேர்களுக்கு காமெடி சொல்லுங்கள் அவர் ஜெயிலர் இல்லை அவர் சூப்பராக இருந்தார் சரி சூப்பர் அப்புறமா ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது டிஏஜிஐ ரிட்டையர்ட் ஆனார் அவர் ராமச்சந்திரன் அவர் பேர் நிச்சயம் வந்து உங்கள் சமூக வலைதளங்களை மூலிமா சிறை கண்காணிப்பாளர்களை பற்றி பேசுவது என்பது ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணம் ராமச்சந்திரன் சார் வந்து எப்படி சொன்னிங்கன்னா நான் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு வாக்கில் ஜெயிலுக்கு போகும்போது அப்போது வந்து அடிஷ்னல் சூப்பரண்டாக இருந்தார் அடிஷ்னல் சூப்பரண்டாக இருந்தார் 
அதன் பிறகு வேறு சிறைக்கு மாற்றம் பண்ணி மறுபடியும் சூப்பரண்டா சென்ட்ரல் சென்னை சென்ட்ரல் பிரஸ் சிறைக்கு வந்தார் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் தான் சொல்லலாம் அவர் வீட்டிலேருந்து வரும்பொழுதே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு ரோஸ் போட்ரு போட்டுவார் நல்ல ரோஸ் போட்ரு முகத்தில் போட்டுக்கிட்டு நல்ல கலையாக வருவார் ரோஸ் போட்ரு போட்டுக்கிட்டு அந்த சந்தனம் குங்குமம் கலந்த போட்டு வச்சுக்கிட்டு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்குவார் அந்த ஸ்டிக்கு லைட் கை கையில் வந்து அந்த லைட்டாக அந்த ஸ்டிக்கே இருக்கும் அதை அப்படி வச்சுக்கிட்டு கையை அப்படி சுற்றிக்கிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னால் பிளாக்குள்ளே வருவார் பெரும்பாலும் அவர் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் சும்மா வந்து பிளாக்குள்ளே சுற்ற மாட்டார்கள் வாரத்தில் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஃபைலுன்னு வாங்க அந்த ஃபைலில் வந்து வருவார் அதன் பிறகு பிளாக் ஃபைலுன்னு சொல்லிட்டு புதன்கிழமை வைப்பாங்க அந்த பிளாக் ஃபைலுக்கு வருவார் அதை தவிர்த்து டெய்லி வருவார் ஆனால் அவருடைய கண்காணிப்பாளர் அறையிலே உட்காந்துக்குவார் ஜெயிலுக்குள்ளெல்லாம் சுற்ற மாட்டார் அவர் கைதிகளுக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பேசணும் கைதிகள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கொடூர மனப்பான்மையோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய கண்காணிப்பாளராக அவர் இல்லை அதே நேரத்தில் என்ன இருக்கோ உண்மையாக வந்து என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னால் சில பல விஷயங்களை சலுகைகளை நியாயமான அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதராக தான் அவரை நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய சிறை வாழ்க்கையில் பல கண்காணிப்பாளர்கள் இருந்தாலும் இவரும் கூட ஒரு நல்ல மனிதர் என்ற லிஸ்டில் வர்றார் ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சில கைதிகளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஜெயிலில் வந்து அந்த வார்டர்கள் கிட்ட வார்டர் கிட்ட தவற நடந்தாவோ அல்லது கஞ்சா எதுனா போட்டு அடித்து இருந்தாவோ அல்லது சிறைக்கு விதி சிறை விதிக்கு புறம்பாக நடந்தாவோ பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லி பூட்டி வச்சுருப்பாங்க பிளாக்கில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாள் பூட்டி வச்சுருந்தா ஐயா என்னை மன்னிச்சுடுங்க ஐயா நான் மன்னிச்சுடுங்க ஐயா என்னை காப்பாற்றுங்க ஐயா என்னை பூட்டி வச்சுருக்காங்க ஐயா அப்படின்போது அவர்கிட்ட கேட்கணும் கேட்டேன்னா நம்ம ஏ திறந்து விடியாவே அப்படின்போது அதேமாரி கேட்காமல் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் திறந்தே விட மாட்டார் அவர்கிட்ட தன்மையாக இருக்கக்கூடியவங்கள வந்து சரி திறந்து விடு அப்படின்னு சொல்லி திறந்து விட்டுவார் அவர்கிட்ட தன்மையாக இருந்தால் அவர் தன்மையாக இருப்பார் தன்மையாக இருப்பார் உங்கள்கிட்ட எப்படி இருந்தார் இல்லை எங்கள் கிட்ட வந்து ரஃப்பாகவும் இருந்தது இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருந்தது இல்லை ஒரு நடுநிலையை வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து பெண் வரைய போங்க ஏன்னா நாங்களாம் வந்து ஒரு நீண்ட கால சிறை வாசியாக இருந்தோம் சிறையில் இருந்ததுனால அவர் எங்கள் கிட்ட வந்து வருவார் என்ன எப்படி இருக்குது என்ன தேவை அதை மட்டும் வந்து பேசிட்டு போடுவார் அதேமாரி வந்து அந்த சிறையில் வந்து சாப்பாடு சரியில்லை குழம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கைதிகள் வந்து புகார் அழிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஃபைலின்னு ஒன்று இருக்குது சிறையில் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஃபைலின்னு வாங்கினது அந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயிலர் சூப் அடிஷ்னல் சூப்ரெண்டு டெப்டி ஜெயிலரு அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலரு அப்புறம் வந்து வாட்ரஸு சீஃப் வாட்ரு எல்லாமே லைனில் வ அவங்க மட்டும் வர மாட்டாங்க இதை தவிர்த்து வந்து சிஎம் வருவாங்க சிஎம்னா சீஃப் மினிஸ்டர் இல்லை சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வருவாங்க வெளியிலேருந்து அப்புறம் வந்து அந்த லீகலைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அரசு வழக்கறிஞர்கள் வருவாங்க எல்லாமே வருவாங்க வெளியிலேருந்து எல்லாமே அந்த ஒரு டீமாக தான் செவ்வாய்க்கிழமை ஃபைல் ஜெயில் ஃபுல்லாக வந்து சுற்றுவாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து ஏதாவது குறை ஒரு கைதி வந்து எழுந்து ஏ இந்த சோறு சரியில்லையா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி கண்ணு காமிச்சிட்டு போயிடுவார் என்னென்ன அவனை போட்டு அடித்து ரூமில் பூட்டி வைக்க சொல்லி ஏன் சொன்னால் மற்ற பிளாக் ஃபைலுக்கு நான் வரேன் இல்லையா அப்போ இந்த குறையெல்லாம் நீ எங்கிட்ட சொல்லணும் இது வந்து மெயின் ஃபைல் இது வெளியிலேருந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாமே வராங்க அவங்க முன்னாடி வந்து சாப்பாடு சரியில்லை லீகலைட்ஸ் எல்லாம் வராங்க எவனோ ஒரு பெட்டிஷன் எழுத்தானே அப்படின்றதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படி கண்ணு காட்டுவார் அவனை தூக்கி போய் அடிப்பாங்க நீங்கள் இருக்கும் போது இது நடந்திருக்கா சார் நிறைய நடந்து நிறைய நிறைய நடந்திருக்கு அந்த கூலிங் கிளாஸோட தான் வருவார் நல்ல ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருப்பார் ஆள் ஹீரோ மாரி ஒரு திரைப்படங்களில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் மாரி ஆள் இருப்பார் அதேமாரி நல்ல மேக்கப்போடு தான் உள்ளே வருவார் அவர் வந்து இது இல்லையோ என் வாழ்க்கையில் நிறைய வருஷம் அவர் கூட அவர் கண்காணிப்பாளராக இருக்கும்போது நான் சிறையில் இருந்திருக்கேன் 
ஒரு நாள் கூட அந்த ஷேவிங் கிவிங் பண்ணாமல் ஏதோ ஓடி வந்துட்டு தான் நான் பார்த்ததே இல்லை எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஒரு இதில் தான் வருவார் இப்படி வந்து அவர் அந்த ஃபைல் நேரத்தில் வந்து குறைகள் சிறைவாசிகள் குறைகள் வந்து எழுப்பக்கூடாது ஆனால் பிளாக் ஃபெயிலின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அவர் மட்டும்தான் போகிற அவர் அவர் கூட இருக்கக்கூடிய மென்னு உள்ள அப்போ வந்து எல்லா கைதிகளும் இதே மாதிரி சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொன்னால் உடனே அதை நிவர்த்தி பண்ணுவார் நிவர்த்தி பண்ணுவார் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலில் வந்து மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் தான் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் அதை தான் சூப்பரண்டும் விரும்புவார் மெடிக்கல் உடம்பு சரியில்லை பல் வலி எனக்கு அவுட் ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்புங்க எனக்கு கால் வலி எனக்கு முட்டு வலி ஏதாவது ஒரு உடல் ரீதியான இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைலில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா அவங்க சிஎம் வருவாங்க இல்லையா சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸரு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இவரை வந்து உடனே அவுட் ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சு விடுங்க இவருடைய கண்டிஷன் பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே இவங்க ஸ்கேட் போட்டு அவங்க அவுட் ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்புவாங்க இது தவிர்த்து மற்ற வந்து சில பேர் சிறைவாசிகள் சொல்லுவாங்க எனக்கு வழக்கறிஞரே இல்லையா இந்த வழக்கு போட்டி தீன் வருஷமாக ஜெயிலில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அப்போ லீகலைஸ் கூட வரக்கூடிய லீகலைஸ் வந்து சொல்லுவார் பாருங்கள் பாருங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேர் எழுதி யார் என்ன என்ன வழக்கில் வந்திருக்க உள்ளா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க சில பேர் வந்து மன ரீதியாக எனக்கு மன உளைச்சலாக இருக்குது எல்லாமே சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்லும் போது அப்போ வந்து நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் கூடவே வருவார் அந்த ஃபைல்னு போது சைக்காலஜிஸ்ட் வருவார் அவரை வந்து சொல்லுவார் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படி தான் இது ஒரு சிறைன்றது இதெல்லாம் நடக்கும் பிளாக் ஃபைலில் தான் எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்து அவங்க வந்து நிவர்த்தி பண்ணுவாங்க அதில் சிலதை வந்து முடியாதுன்னு விடுவாங்க சிலதை வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க சாப்பாட்டு விஷயத்தில் வந்து ராமச்சந்திரன் சார் சூப்பரண்டாக இருக்கிற வரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேன்னு சொல்லலாம் மற்றவங்க இருக்கும்போது இல்லை இவர் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா இருந்த சூப்பரண்டெல்லாம் கூட இருக்காங்க ஓ அப் ஓகே புரிஞ்சுங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இவரை பொறுத்தவரை ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து சாப்பாடு வந்து நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நம்ம அவரை பற்றி பேசும்போது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பற்றி நான் பேசணும் ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னீங்கன்னா பங்குமார்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸான ரவுடி அவர் ஆட்டோ சங்கருடைய தம்பி மோகன் இப்போது ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் ராஜா கோழி அருள் ட்ரிபிள் எக்ஸு இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அதாவது செக்யூரிட்டி பிளாக் ஒன்றில் வந்து சின்ன பிளாக் அதில் இருக்காங்க அவங்க கூடவே வந்து ஒரு ஆள் வந்து யார் இருக்கான்னு சொன்னால் தேனி ஸ்ரீதர்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கான் அந்த தேனி ஸ்ரீதர் எப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய கேரக்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசம் அவங்க வர அவங்க சிறைக்குள்ளே வர்றது ஒரு சீட்டர் அவன் வெளியே சீட்டிங் பண்ணிவிட்டு பல லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றிட்டு உள்ளே வருவான் உள்ளே வந்தான்னா ஓ ஒரே இங்கிலீஷ்லேயே லெட்டர் எழுதுறது சூப்பரண்டு எழுதுறது டிஐஜி அவன் பாட்டும் கம்ப்ளைண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பான் இது சிறை நிர்வாகத்துக்கு ஒரு விதமான ஒரு உளைச்சலை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் எப்பவுமே நிம்மதியாக விட மாட்டான் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதே நேரத்தில் சிறை கைதிகளுக்கு உளைச்சல் கொடுப்பான் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ரெண்டு பேருக்குமே அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நான் எங்கள் பிளாக் பக்கத்து பிளாக் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் தனியாக எங்களுக்கு வந்து தடா சிறைவாசின் போது நாங்கள் தனியாக சமைப்போம் இல்லைங்களா இவனுங்களுக்கு என்ன சமைக்கிறதுக்கு இது கொடு அது நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டான் அது கிச்சனில் போய் கட்டிகிட்டே இருப்பான் அது தகவல் வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ அவன் எதனா பண்ணால் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னான் அவனுடைய போராட்டமே என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு போடு போடலான்னு பார்த்தா என்ன அப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தா உடனே எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் அவுத்துட்டு போய் கேட்டை அணிவிடுவோம் அம்மனை கூண்டி விடும் ஒரு வித்தியாசமான போராட்டம் பண்ணுவான் இதனால் வந்து சிறை கண்காணிப்பு ராமச்சந்திரன் சூப்பரண்டுக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விதமான ஒரு இதுவாக இருக்கும் இப்படி ஒரு கேவலமாக பண்ண ஒரு தடவை என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதான் ராக்கெட் ராஜா இவங்கெல்லாம் வந்து இருக்கும்போது ராக்கெட் ராஜாவை பற்றி ஒரு தவறாக தவறாக இவர் அது வச்சுருக்காரு இது வச்சுருக்காரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்காரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சூப்பரண்டுக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஸ்கூலில் வந்து சில பசங்க வந்து போய் டீச்சர்கிட்ட சொல்லுவாங்கள்ல சார் ஆமாம் ஆமாம் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி அவன் பேசுகிறான் வேதம் சார் அந்த மாதிரி கோல் முற்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்போ வந்து ராகிட் ராஜா வந்து சூப்பரண்டுகிட்டையும் கம்ப்ளைண்ட் சார் இவனை பிளாக்லேருந்து எடுங்க நான் எங்கிட்ட இருந்து அடிச்சு போட்டுவோம் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறான் அப்படின்னு ராக்கெட் ராஜா எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் கூட கேட்கல
ஒரு வழக்கில் வந்தேன்னு சொன்னால் நீதிமன்றத்தில் போய் நிர்வாணமாக நின்றுடுவான் ஜெயிலில் என்னை சூப்ரண்ட் அடித்தாருன்னு அதாவது சூப்ரண்ட் ஏதாவது ஏன் இப்படி பண்ணுற இப்படி இருந்தால் தொலைச்சு போட தொலைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டான் எங்கே போனாலும் ட்ரெஸ் ஆகுது போட்டு நின்றுவான் இந்த கடுப்பு வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் சிறை கைதிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியிருந்தது எங்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்குமே அப்போது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நான் வந்து அப்போது ராஜத் ராஜா இவங்கெல்லாம் சொல்லி கோழியாரில் இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்காங்க கோழியாரில் ராஜத் ராஜாலாம் அவங்க வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது சரி என்ன பண்ணலாம் இது இவனுக்கு எதுனா ஏன்னா இது தொடர்ந்து இவன் ஒன்று இவனும் நிம்மதியாக இருக்க மாட்டேன்றான் நம்மளே மற்றவங்களையும் நிம்மதியாக விட வைக்க விட மாட்டேன்றான் எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிறையின்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்றும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நமக்கு வானத்திலேருந்து எல்லாம் குதி எல்லாமே இறங்கில எது விதமாக செஞ்சு சாப்பிடு ஏதோ இருக்கிறதுல இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கருவாடு இருக்கு இல்லைங்களா ஜெயிலில் வந்து கருவாடு வந்து அகூரும் அந்த கருவாடை திருட்டுத்தனமாக எப்படியாவது வேறு எதனா பொருள் வரும்போது அதுக்குள்ளே நோய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து அதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிளாக் குள்ளிலே இந்த கா பேப்பரெல்லாம் போட்டு எரித்து அது கொஞ்சம் எண்ணெயை போட்டு அது பேப்பர் உள்ளே போட்டு அந்த இது போட்டு ஆளுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னால் உள்ளே கருவடெல்லாம் இருக்கிறானுங்க அப்படின்ற மாதிரி அது அது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் நிர்வாகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்குதல் ஆகும் அது என்னென்னா அது எங்கே நடந்த இவங்க பாட்டு கருவாட்டின்ட்டா அதனால் பெட்டிஷன் உடனே பெட்டிஷன் பார்த்து எடுத்தவுடனே பெட்டிஷன் எல்லாேருக்கும் எழுதிடுவோம் அப்புறம் இந்த ஒரு மன உளைச்சல் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்தது அது பக்கத்தில் இருந்த இவங்களுக்கும் ஓவராக யார் நம்ம ராக்கெட் ராஜா உட்பட எல்லாருக்குமே வந்து மன உளைச்சல் ஆகும்போது அப்போ வந்து எங்கிட்ட சொல்லும்போது அப்போ நான் சொன்னேன் சரி இதுக்கு எதுனா ஒரு முடிவு கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பிளான் போட்டு அப்போ நேராக நம்ம சூப்ரண்ட் தான் போனேன் சார் அவனுடைய ஆனால் வாயு சும்மா இருக்காது அவர் வாயும் சும்மா இருக்காது சூப்ரெண்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் சொன்னால் அங்கே அவர்கிட்ட பேச மாட்டான் சூப்ரெண்டுக்கு விட்டியே போய் இதெல்லாம் பேச டைலாக்கெல்லாம் பேச மாட்டான் அடிச்சுடுவாங்கன்னு தெரியும் இங்கே பிளாக்கில் உட்காந்துட்டு சும்மா பேசு இப்போ நம்ம போயிட்டே இருந்தோம் வச்சுக்கல இவன்னா பெரிய மயிர் சூப்ரெண்டு ஒரு ஆப்டால் ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் நான் மாஸ்டர் டிகிரியெல்லாம் முடிச்சுருக்கேன் இவருன்னா கண்ணாடி போட்டுட்டு கையில் ஸ்டிக்கர் வச்சுட்டு வந்தால் நாங்கள் நான் மிரண்டுடுவோம் இப்படி வந்து நையாண்டி பண்ணுற விஷயங்கள் அதிகமாக இருந்தது அப்போது ஒன்று நிர்வாகத்துக்கு எதிராகவும் செயல்படுறான் இன்னொன்று கைதிகளுக்கு எதிராகவும் செயல்படுறான் அப்போ இவனுக்கு எதனா ஒரு முடிவு கட்டணும் இல்லையா யாராவது முடிவு கட்டணும் தான் வேலைக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ராக்கெட் ராஜா அவங்க போயிட்டாரு நீங்கள் இவனை போட்டு போலங்க அது என்னதான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்போது இல்லை பாய் சூப்பண்டு நீங்கள் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் விடக்கூடாதுங்க சும்மா வந்து அது வச்சுக்கலாம் ஏன் அதாவது டென்ஷன் ஆக்கிறாங்க இல்லை கைதி வந்து செல்ஃபோன் வச்சுருக்கேன் அது வச்சுக்கலாம் போது உடனே பத்தொம்பது பேர் வந்து பிளாக்கில் சர்ச்சிங் பண்ணுறது அது பண்ணுறது ரொம்ப கொடுங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பங்குமார் இருக்காப்பில்ல அதே பிளாக்கில் அதே போல் ஆட்டோ மோகன் ஆட்டோ சங்கருடைய தம்பி ஆட்டோ மோகன் இருக்காப்பில்ல அப்போ சொல்கிறப்பில்ல அவங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்களே இவன் அடித்தா அவங்க வந்து தட்டுதாங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடுமே அப்படின்னு அப்போ நான் குமார பங்குமாரை கூப்பிட்டு பேசினேன் குமார் இவன் இப்படி பண்ணுறான் இன்றைக்கி அவங்க அடிக்கிறாங்க நீ கண்டுக்காமல் விட்டுரு அவனை குழந்தை விட்டும் அவனை ஏன்னா ஓவர் டார்ச்சர் பண்ணுறான் நம்மளை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லும்போது இல்லை ரஹீம் வேணாம்பா அப்படின்னு ஏ நீ சும்மா முடியாம சரி நான் மனுக்கு போயிடுறேன் எக்கன்னா கட்டு போடணும் மனுக்கு போயிட்டாப்பில் சீக்கிரம் அதேமாரி மோகனம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டாப்பில் இவர் வந்து அன்றைக்கி மௌனம் இருந்தான்னு சொல்லி உக்காந்தோம் செம்ம போல் அடிச்சிட்டான் நான் ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் சூப்ரெண்டு கிட்ட போய் பேசிட்டேன் நான் யார் ராமச்சந்திர சார் கிட்ட போய் உட்காந்து சொன்னேன் சார் இதேமாரி எல்லாம் உங்களே டீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நல்லா கேள்விப்பட்டிருக்க ரஹீம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அவன் இன்னும் உங்களையும் பேசக்கூடாது கைதிகளை பற்றி தவறு தவறாக பெட்டிஷனெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ கொண்டு விடுங்க என்ன போகிறீங்க இல்லை இல்லை அவனை வந்து திருத்தணும் சார் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கண்டுக்காமல் விட்டார் வந்து நானும் செய்ய காலத்து நான் பாட்டும் பிளாக் பண்ணிட்டேன் இவங்கள வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அடித்து கிடிச்செல்லாம் பண்ணல அந்த ட்ரைனேஜுக்குள்ள இருந்து இது இருக்கு இல்லைங்களா கழிவு அதெல்லாம் எடுத்து இவனை உட்கார வச்சு ஃபுல்லாக மேலே ஊற்றி அடிக்காம இங்கே காயமும் இல்லை அது இல்லை அந்த ட்ரைனேஜை ஊற்றி செய்வியா செய்வியான வாய் குடிக்க வச்சு அவன் அப்படி ரொம்ப யார் ராக்க
அதில் வந்து என்னாச்சுன்னா சூப்பிரண்ட் நம்மளால் என்னடா ஆச்சு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு வந்துட்டு இப்படி ஆகிட்டாங்கயா என்னை காப்பாற்றுங்க யா காப்பா சரி சரி விடு விடுவான்னு சொல்லிட்டு இவனை தூக்கி பிளாக் பண்ணி யார் பண்ணால் என்ன பண்ணுவான் அவங்க பனிஷ்மெண்ட்டு கூட அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீனை போட்டு அன்னைக்கு அடங்கினாங்க ஏன் சொன்னால் அவங்களால் வந்து அவனை அந்த ஸ்ரீதரன் அவனை வந்து நிர்வாகத்தாலேயும் அடக்க முடில கைதிகளாலேயும் அடக்க முடில வாய்க்கு வந்தது உளருவான் அதாவது ஒன்று சிறைக்குள்ளே பொறுத்த வரையிலையும் உனக்கு ஏதோ கிடைச்சிதா நீ ஏதோ ஒரு திருட்டுதனமாக ஒரு ஏதோ ஒரு கறியோ இல்லை மீனோ ஏதோ வாங்கிட்டையா நீ தின்னு தொலை அடுத்தவன் இப்படி திங்குறான்னு சொல்லாத இதுதான் சிறைவாசிகளுடைய ஒரு எழுதப்படாத சட்டம் காரப்பு இப்போ அவன் தின்ட்டு அந்த நம்ம திங்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டோம் புரிஞ்சுங்களா ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுவான் இவனும் தின்ன மாட்டான் அடுத்தவன் திங்கிறதையும் போட்டு கொடுக்குறது பெட்டிஷன் எழுதுறது தடா சிறைவாசிகள் மொத்தம் பதினெட்டு இருபது பேர் இருக்கார்கள் இவர்கள் வந்து இதை பண்ணுறாங்க அதை பண்ணுறாங்கன்னு பெட்டிஷன் எழுதுது எங்கே எழுதுது கோர்ட்டுக்கு எழுதுறது டி டிஜிபி எழுதுது ஐஜிக்கு எழுது இப்படியே பொழப்பு அப்போ இது வந்து சிறை அதிகாரிகளுக்கு மன உழைச்சி தரும் இந்த நாய் நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் அப்படியே இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட தான் சொல்லணும் மெயினாக பெட்டிஷன் எழுதினா அப்போ ஏதாவது இவனை வந்து ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்துட்டு அடிக்க இடிக்க போனானோ உடனே கோர்ட்டில் போய் நம்மகிட்ட நிர்வாகப்படுத்தி என்னை வந்து அடிச்சிடாங்க என்னை கொள்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க கோர்ட்லேருந்து ஒரு ஆட்ரு போட்டு ஏன் அடிக்கிறீங்க எல்லோரும் பயந்துடுறாங்கல்ல நிர்வாணமாக போயிருந்தேன் அவனுடைய போட்டு போராட்டமே நிர்வாண போராட்டம் தான் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நீ இன்னும் நிர்வாணமாக நிப்பியாக நிப்பியான்னு சொல்லி மர்மஸ்தானத்தெல்லாம் முறுக்கி விட்டாடுங்க அவன் முறுக்கி விட்டு ரொம்ப கதறி போய் அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்து பிளாக்கில் போய் அடைச்சி கடைசி வெளியே அவன் ஜெயிலு விட்டு போகிற வரையும் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் வெளியே போனான் அப்போது ஒரு சிறைவாசிகள் தான் நாங்கள் அப்போ நாங்கள் சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது தப்பு இது அது நாங்கள் என்ன தான் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் நீங்களாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லாமல் இல்லை அவன் வந்து யாருக்கும் அடங்க மாட்டேன்றான் அப்படின்னும் போது அந்த எங்களுடைய அந்த மனவேதனைகளை சொல்லும்போது அவரும் அதை உள்வாங்கி ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறார் பார்த்தீங்களா அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு கண்காணிப்பாளருக்கான ஒரு அடையாளமாக தான் நம்ம பார்க்கணும் புரிஞ்சுங்களா இப்படி பல விஷயங்களை நம்ம அவரை பற்றி சொல்லிட்டே போகலாம் ஒரு தடவை தீபாவளி தீபாவளிக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போது வந்து சென்னையில் பெரிய பெரிய ரவுடிஸ் வெள்ளரவி நாகேந்திரன் திருவெங்கடம் பங்குமார் இப்படி பெரிய பெரிய ரவுடிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க எல்லா ரவுடிகளும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னால் திடீர்னுட்டு எல்லாம் அந்த கை எல்லாம் சொல்லுவாங்க தீபாவளி வருது ஐயா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து கறி வந்து வேணும் அப்படின்னா போல் இப்போ கறி வேணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது இல்லை ஐயா நாங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்கி சமைச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணால் இதுலேயும் வந்து சிறை நடைமுறையிலே வந்து வெளியிலேருந்து கறி வாங்கி தீபாவளிக்கு சமைச்சதெல்லாம் இல்லை தீபாவளிக்கு ஏதோ ஸ்வீட் மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு சிறையிலே கொடுப்பாங்க அப்போ கைது இங்கே சிறைவாசிகளே கேட்கும்போது அப்போ இவர் பர்மனெண்ட் பண்ணிட்டார் எப்படி பர்மனெண்ட் பண்ணிட்டார் சரிப்பா யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ கறி வாங்கி எவ்வளோ எவ்வளோ சமைச்சு எவ்வளோ எவ்வளோ திங்குறீங்க திங்குங்க அந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு அனுமதி அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சொன்னால் எனக்கே வந்து ஒரு அதாவது ஆட்டு தொட்டியில் கூட நான் அவ்வளோ கறி ஆடு தொங்குனது நான் பார்க்கல சிறை கிச்சனில் பார்க்குறேன் அவ்வளோ ஆடு தொங்குது வெள்ளருவி பார்த்தா அவர் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஐம்பது ஆடு எடுத்துட்டு வந்துட்டாப்புல நாகேந்திரன் அவங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி ஐம்பது ஆடு இப்படி ஐம்பது ஆடு இருபது ஆடு இருபத்தஞ்சி ஆடுன்னு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ரவுடிஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க தொட்டிலேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக கிச்சன் ஃபுல்லாக பார்க்குற தொட்டியில் கட்டி இருக்கிற மாதிரி ஆடு இதுவாக இருக்கு ரொம்ப எனக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் ஆகுது அவர் வந்து அனுமதிச்சிட்டார் அதுக்குண்டான அரி அரிசி அனுமதிச்சிட்டார் எண்ணெய் எல்லாத்துக்குமே அனுமதிச்சிட்டார் எல்லாமே அனுபவிங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுபவிச்சு பார்த்து எல்லாருமே கறி ஒவ்வொருத்தரும் அன்றைக்கி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ கறி தின்னுருப்பான் ரெண்டாயிரம் கைதி ஒவ்வொரு கைதியும் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ கறியை வந்து தின்னாங்கன்னு சொன்னால் அது சிறை கண்காணிப்பாளர் ராமச்சந்திரனுடைய பிரிவில் மட்டும்தான் தவிர வேறு எந்த பிரிவிலுமே இல்லை இது போல் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இது வெளியே தெரிஞ்சுனா என்ன ஆயிருக்கும் இவ்வளோ க இவ்வளோ கிலோ கறியை வந்து ஆக்கி சிறையில் வந்து போட்டாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றது அவர் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணல ஏதோ ஒரு நாள் தீபாவளி அணிக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறான் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல மனிதராக தான் நான் வந்து ராமச்சந்திர சாரே பார்க்குறேன் அப்போ நிறைய கறி
அப்படி ஒரு நல்ல அதாவது சிறைவாசிகளை பற்றி அதே நேரத்தில் கடுமையாக இருப்பார் அந்த கடுமையாக இருப்பார் சாப்பாடு விஷயத்துலலாம் வந்து அவ்வளோ கடுமையாக காணுவேன் திண்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாரி தான் பார்ப்பார் சாப்பிடணுமே என்ன இருக்குது அவனும் வந்து சக மனிதன் தானே அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனிதர் வந்து நம்ம கண்காணிப்பெல்லாம் இருந்து பிறகு ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது டிஏஜாகி ரிட்டையர்ட் ஆனார் ராமச்சந்திர அதுபோல் பல விஷயங்களை அவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜெயிலில் இந்த பொங்கல் விழா இதெல்லாம் நடத்துவாங்க அப்போ இந்த பொங்கல் விழாவுக்கு ஆமாம் பொங்கல் விழாவுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் யாருனா விஏபியை வந்து வெளியிலேருந்து கூப்பிடுவார் அவருக்கு அதெல்லாம் ஆசை கொஞ்சம் நல்ல மனுஷனுக்கு விஏபியை கூப்பிடுவார் விஏபி கூட அந்த நேரத்தில் வந்து விஜயை வந்து கூப்பிட்டாப்பார் நடிகர் விஜய் கூப்பிட்டு விழா பயங்கரமாக இது இருக்குது எல்லா கைதிகளும் சிறைவாசியில் உட்காந்துட்டாங்க விஜயம் வந்திருந்தாப்பில் அதில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ வந்து கண்காணிவ இவங்க வந்து முதல்வர் வந்து ஜெயலலிதா ஆட்சியார் திமுக அதிமுக ஆட்சி அப்போது விஜய் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கைதிகளுக்கு முன்னாடி வந்து பேசுகிறார் ஸ்பீச் பண்ணுறாரு ஸ்பீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் சிறை கண்காணிப்பாளரை பார்த்துட்டு ரொம்ப இந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து என்னை கூப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய விழா சிறைக்குள்ளே நடத்துறது எனக்கு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி விஜய் வந்து பேசணும் இவர் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் கண்காணிப்பாளர் நான் வந்து எம்ஜிஆரை வந்து பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து விஜய் வந்து எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அதாவது விஜய் வந்து எம்ஜிஆருடைய இதில் பார்க்குறேன் நான் பார்வையில் பார்க்குறேன் இவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி வருவார் எம்ஜிஆர் மாதிரி விஜய் நடிகர் விஜய் வருவார் வருவார் அப்படின்னு ரொம்ப எம்ஜிஆர் இயக்குநர் வச்சு விஜயை வந்து தூக்கி பேசிட்டார் யார் சூப்பர்டு இது வந்து உள்ளே இருந்து எப்போவுமே ஒரு நல்லவன் இருந்தாலும் கெட்டவன் ஒருத்தர் இருப்பான் இல்லைங்களா இப்போ இது வந்து எப்படியாவது அரசுக்கு தகவல் போயிடுச்சுன்னு மற்ற விஷயங்கள்லாம் வேறு இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உடனே ஜெயலலிதாவுக்கு அப்போது ஜெயலலிதா முதல்வர் அவங்களுக்கு வந்து தகவல் அமைச்சிட்டாங்க இதேமாரி வந்து எம்ஜிஆர் ஈக்குவலுக்கு விஜய் விஜய் நடிகர் விஜய் வந்து உயர்த்தி பேசுகிறாரு இவர் சூப்பரண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இவர் இரவோடு இரவா வேலூருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க எப்படி அந்த தீபாவளி அணிக்கு கரியா ஆக்க விட்டாரோ அதுக்கெல்லாம் கூட பண்ணல ஆனால் இதுக்கு வந்து இது எப்படின்னு சொன்னால் எம்ஜிஆர் ஆ அதிமுக ஆட்சி நடக்குது எம்ஜிஆரை பற்றி இது பண்ணுங்க விஜயை கூப்பிட்டு வச்சு நீ எம்ஜிஆர் தான் உன்னை பார்க்குறேன் நான் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அதுவும் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நடிகரை வந்து இப்படி ஜெயிலோட ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடலாமா அப்படி அலவுட் இருக்கா இல்லை அதெல்லாம் கூப்பிடலாம் அதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி கைதிகள் எப்படி ஆரா வர செஞ்சாங்க விஜய் வராருன்னு உடனே இல்லை அப்போது நல்ல ஒரு மாச ஹீரோவாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆரா வரும் தானே இப்போ நான் எனக்கே நடிகர்கள்லாம் பிடிக்காது குறிப்பாக இப்போல்லாம் விஜயை பார்த்தா பிடிக்காது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஏதாவது சிறைக்குள்ளே போய் வந்திருக்காங்க போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா இதுதான் அவங்க கூட இருந்த ராக்கெட் ராஜா நீங்கள் சொல்லுவா ஃபங்குமா அவங்களாம் இருந்திருப்பாங்க எல்லாமே எந்த இருப்பாங்க அது அவங்க அந்த நேரத்துலையா இல்லை வேறு நேரத்துலையான்னு தெரியல எனக்கு சரியா ஏன்னா அவங்க வந்து வந்தாங்க அவங்க குட் ஹாஸ் போட்டாங்க அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அவங்க அந்த நேரத்தில் நான் ஏன் இதை கேட்டேன்னா மற்ற கைதிகள்லாம் எப்படி ஒரு பெரிய கைதியாக இருந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய 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 அவங்க எல்லாரும் வருவாங்க அவங்க உடனே இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாக எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க என்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இல்லை இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு சந்தோஷப்படுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் தண்டனை சிறையிலெல்லாம் வந்து பிக்சர் போடுவாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இப்போ விசாரணை சிறைவாசி சிறையில் வந்து அதெல்லாம் போட முடியாது படம்லாம் போட முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவோம் இதேமாரி விழா நடத்துவாங்க நடிகர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு விழா நடத்துவாங்க மிமிக்ரி ஃபங்க்ஷன் நடத்துவாங்க லக்ஷ்மண் சுஜி இது அவர் இருக்க ராமன் இருக்க வரையிலும் அடிக்கடி கொஞ்சம் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் நடத்தியிருக்காரு இப்படி வந்து ஒரு 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 நல்ல மனிதரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்காணிப்பாளராக இருந்து டிஏஜா ரிட்டையர்டான ராமச்சந்திரன் வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு நபர் இவர் வந்து வேலூர் சிறைக்கு மாற்றுறாங்க சூப்பரண்டாக மாற்றிட்டாங்க உடனே இரவோடு இரவாக மாற்றிட்டாங்க வேலூர் ஜெயிலில் இவர் இருக்கும்பொழுது தான் காஞ்சியில் வந்து அந்த சங்கரராமன் கொலை வழக்கு சங்கராமன் கொலை வழக்கில் காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் வந்து கைது செய்கிறாங்க கைது செஞ்சு அவரை வேலூரில் தான் வைக்கிறாங்க அப்போ வேலூரில் வைக்கும்போது அவருக்கு உண்டான அத்தனை ஏன்னு சொன்னால் இவர் டாக்டர் இவர் நம்மளுடைய கண்காணிப்பாளர் ராமச்சந்திரன் வந்து ரொம்ப பக்திமான் அதே எப்படின்னு சொன்னால்
அப்போ அவரே வந்து ஒரு கைதியாக உள்ளே வந்துட்டான்னு சொன்னால் இவருடைய நிலை எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் பேக் ஆகி பாருங்கள் அப்போது இவர் என்ன பண்ணுறார் அவர் எப்படி இலையில் தான் சாப்பிடுவாருன்னா அந்த இலையை எடுத்து இன்னும் வந்து கொடுக்குறது ஜெயிலே ஜெயிலே அவர் வந்து என்ன பழம் சாப்பிடுவார் அவங்க வீட்டில் சொல்கிறாங்களோ அது அப்படியே சாப்பிடுவார் எல்லாம் இது வந்து சிறை விதிகளுக்கு முழுநாவே அவர் என்ன தண்ணி குடிப்பார் அந்த தண்ணி அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குற தண்ணியை எடுத்து அவர் கொடுப்பார் ஜெயில் தண்ணி அது மாதிரி அவர் எந்த தண்ணியில் குளிப்பார் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடு இது எல்லாமே வந்து சங்கராச்சாரிக்கு அவ்வளோ வந்து ஒரு அது எப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய பதவிக்கு மீறி தான் வைத்துள்ள அவர் மீது வைத்துள்ள ஒரு பக்தியின் காரணமாக வந்து அப்படி காட்டக்கூடாதுல்ல அப்படி காட்டக்கூடாது காட்டப்படக்கூடாது அது தெரிஞ்சிருச்சா வெளியில் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் இ வெளியே யாருக்கு தெரியும் யார் நான் ஜெயிலில் இருக்கோன்னு எங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் வேலை வெளியே யாருக்கும் தெரியாது இப்போ மாரி வந்து செல்ஃபோன் கெல்ஃபோன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சமூக வலைதள வளர்ச்சி இருக்கு இல்லைங்களா உடனே கூட தெரிஞ்சிடும் அப்போ அதெல்லாம் இல்லை இல்லை சிசிடிவி அதெல்லாம் இல்லை இப்போ ஜெயிலில் இல்லாத ஜெயிலையும் சிசிடிவி இருக்குது கேமரா இருக்குது அப்போ வந்து எப்படியாவது வந்து என்ன பாருங்கள் சங்கராச்சாரிக்கு எப்படியெல்லாம் சலுகை கொடுக்குற பாருங்கள் சூப்பர்னு போட்டுருப்பாங்க அப்போ எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு அவருக்கு அவருடைய அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இதில் அவரும் ஒரு முக்கியமான நபராக இருந்ததுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் நான் உண்மை என்னான்னு தெரியல அந்தளவுக்கு ஒன்று இருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரசியல் ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலைஞரை வந்து ரொம்ப அவரை கலைஞரை வந்து கலைஞர்னே சொல்ல மாட்டார் கருணாநிதின்னு சொல்ல மாட்டார் தலைவரும் தான் பேசுவார் சென்னை சென்னையில் வந்துட்டு அதிமுக ஆட்சியில் கலைஞரை கைது பண்ணி சிறையில் இருக்கும்போது அப்போ வந்து இவர் சூப்பரண்டாக இருக்கார் காலையில் வீட்டிலேருந்து எழுந்து நேராக அவர் ரூமுக்கு தான் போவார் கலைஞர் ரூமுக்கு தான் போவார் பேசிவிட்டு அவர் கூட உட்காந்துட்டே அப்படியே பேசிவிட்டு அதுக்கு வந்து வெளியே வருவார் அவருக்கு என்ன தேவையோ அப்போ கலைஞர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேப்பரெல்லாம் வாங்குவார் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேப்பர் நானூறு பேப்பர் வாங்குவார் வெள்ளை பேப்பர் வாங்கி எல்லாம் லெட்டர் எடுப்பார் முரசலி கீரசி உள்ளே இருந்துகிட்டே எல்லாமே பண்ணுவார் எழுத்தில் வந்து ரொம்ப இது அப்போ ஒரு நாள் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா அப்போ நாங்கள் கைது பண்ணி உள்ளே இருக்கும்போது நான் வந்து கலைஞரை பார்க்கணும் சார் அப்படிங்கிறது ஏ ரஹீம் மனமா அதெல்லாம் வேண்டாம் அவர் பாவம் நீ எதுவும் டென்ஷனில் என்ன பண்ணு சார் அதுக்குன்னா கொலையாக பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க எங்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளுடைய விவரங்களே அவருக்கு சொல்லணும் கோயம்புத்தூர் வழக்கும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நடந்த நவம்பர் கலவரம் சரி அவர்கிட்ட வந்து சமுதாய அமைப்பு தலைவர்களோ அல்லது காவல்துறை அதிகாரிகளோ சரியான முறையில் விலக்கி சொன்னாங்களா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க நான் அதை வந்து சொல்லணும் அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லும்போது இல்லை ரஹீம் அவர் வந்து ரொம்ப முடியாமல் இருக்கார் ரொம்ப வீக்காக இருக்கார் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் உங்களுக்கு தெரியாது அவர் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் கம்முறேங்க சார் அவரெல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் சாக மாட்டார் சார் அவர் இன்னும் நிறைய பேர் சாகடிச்சு தான் சார் சாவார் அப்படின்னு நான் எதாவது பண்ணுவேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லாது என் தலைவரை பற்றி இப்படியெல்லாம் சொல்லாது இப்படி தான் சொல்லுவார் இல்லைண்ணா இவங்கிட்ட இப்படி சொல்கிறோமே இவன் வெளியே சொன்னால் என்ன ஆகும் அதெல்லாம் இல்லை என் தலைவரை பற்றி எப்படி சொல்லாது அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் எனக்கெல்லாம் வந்து பொண்டாட்டிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுனா தலைவலி இருந்தால் ஒரு கடிதம் கூட என்னால் எழுத முடியல தலைவலி இருந்தால் உடல் ஒரு கடிதம் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அந்த மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேப்பர் நானூறு பேப்பர் டெய்லி முரசலிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் கடிதமாக எழுதி அமுச்சிட்டே இருக்காரு நீங்களும் அதை வந்து போஸ்ட்மேன் மாதிரி வாங்கி வாங்கி எதுவுமே மனுவில் கொடுத்து அனுப்பி விடுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு வேதின்னு சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் இதுவாக இருக்கா சார் வேதி இருந்தால் ஒரு கடிதம் எழுத முடியாது சார் ஒரு பக்கம் எழுத முடியாது சார் இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு வேதியெல்லாம் இல்லை அவருக்கு உடல் ரீதியாக சரியாக இருக்காரு ஆனால் வெல் சேரில் தான் வராது இருந்தாலும் அவர் உடல் வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய நபராக இருந்தால் நிச்சயம் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் ரஹிமி ஆனால் அந்தளவு பர்ஃபெக்டாக இருக்கார் எந்த டாபிக் எடுத்து பார்க்குறேன் நான் பெஜார் ஆகிட்டேன் அந்தளவுக்கு எழுதி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கார் டெய்லி நைட்டு வேறு கொடுத்து விடுவார் காலில் வேறு கொடுத்து விடுவார் எழுதி எல்லாம் அவர் அந்த மீடியாக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா மீடியாவுக்கு அறிக்கை முரசலி கடிதம் உள்ளே இருந்த ஒரு நாள் கூட முரசலி கடிதம் எழுதாத நாளே இல்லை இப்படி வந்து எழுதக்கூடிய ஒரு நபர் அவரால் வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து உடல்நிலை சரியில்லை அவர் மோசமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் நல்லா இருக்கார் சார் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு சரி நான் கேட்டு வரேன்னாரு அப்படின்னா அது மாதிர
திடீர்னு வெளியே வந்துட்டுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரகீம் ரகீம் அப்படி பண்ணிடாதப்பா எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாகிடும்ப்பா அப்படி பண்ணிடாதவங்க இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமச்சந்திர சூப்பரண்டு வந்து ஒரு வித்தியாசமான என்ன பேர் அதேமாரி ஜெயில் கலவரம் நடக்குது இந்த பாக்சர் வடிவேலு கொள்கிறாங்க ஓ அந்த டைமில் நீங்கள் இருந்தீங்களா சார் உள்ள அவர் தான் சூப்பரண்டு ஓ அதை வச்சு தான் அவர் நிறைய ஊடகங்களையும் கூட பேசியிருக்காரு பட் அவர் அவர் பா அவர் ஒரு அதிகாரியாக இருந்தார் அவர் அந்த பாணியில் தான் பேச முடியும் நான் பேசுகிற மாதிரி உண்மையை பேச முடியாது இல்லைங்களா அப்போ அவர் வந்து இருந்தார் அப்போ தான் வந்து இரவு ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அந்த கையில் வந்து கட்டு கட்டிட்டு வராது உள்ளே வராது வந்து நான் நின்றுட்டு என்ன சார் கையில் ரஹேம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சிட்டாரு கட்டி பிடிச்சி சொல்கிறாரு நாங்கள் உங்களுக்கு செஞ்ச பாவம் ஏன்னா உங்களை நூறு நாள் வச்சு நாங்கள் தொந்தரவு பண்ணி அடித்தோம் இல்லையா அதுக்கு இறைவன் எங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான் அப்படி சரி சரி சார் அதெல்லாம் விடுங்க கையில் என்ன சார் கட்டி உங்களுக்கு என்ன இல்லை அது கை சிலிப்பாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் நீ என்கிட்ட பேசவே மாட்டேன்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்படி பேசுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காரணம் ஏன் பேச மாட்டேன்னு நினச்சாரு ஏன்னா எங்களை வந்து அதுக்கு முன்னாடி நூறு நாள் அடித்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் அது எப்படி சார் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்து அடித்தாங்க அவரு சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து அடித்தா எல்லாம் ஆமாம் எல்லாமே அதில் அந்த டெப்டி ஜெயிலர் தான் கொள்கிறோம் அதை அதாவது அது 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 என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது வாக்கில் திருச்சியில் வந்து ஸ்ரீதர்ன்ற ஒரு பாஜகவனுடைய மாவட்ட தலைவர் கொல்லப்படுறாரு அவர் வந்து டாக்டராக இருந்தார் பாஜக மாவட்ட தலைவர் அவர் கொல்லப்பட்ட ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருடைய குடும்பத்தார் வந்து அந்த தொகுதியில் நின்று ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நின்று ஜெயிச்சிட்டார் அவர் எம்பி ஆகிட்டு போயிட்டார் அவர் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்த டாக்டர் ஸ்ரீதர் வந்து முக்கிய பங்காற்றியவர் அவர் கொல்லப்பட்ட ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இது மத்திய அரசு மிகப்பெரிய அளவுக்கு கவ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து இது என்ன இப்படி நடந்திருக்கு அநியமான முறையில் ஒரு கொலை நடந்துச்சு அப்போ இதை கொலையை எப்படி தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறத விட்டுட்டு அரசு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறத விட்டுட்டு அது என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் ரங்கராஜன் குமாரமங்கள் வந்து அத்வானி கிட்டே போய் புகார் விடுகிறாரு அத்வானி வந்து முரசில் மாறனை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறாரு முரசில் மாறன் வந்து கலைஞர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஆலடி அருண் அப்போ சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்தால் திமுக அவரை நியமனம் பண்ணி அப்போ இவங்களை வந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய அல்லுமா தலைவர் பாஷாபாய் நான் எல்லாரையும் கொடூரமான முறையில் நீங்கள் வந்து அடக்குமுறை அடக்குமுறை அந்த அடக்குமுறைன்னு பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம வரலாற்றில் படிச்சுருப்போம் அது எங்களுக்கு வந்து திமுக அரசு அன்பளிப்பாக கொடுத்து அந்த அடக்குமுறைகள்லாம் அதாவது நிர்வாணப்படுத்தி நூறு நாள் டெய்லி காலையிலே சாயங்காலம் காலையிலே சாயங்காலம் காலையிலே சாயங்காலம் அடி சம்ம அடி அடிச்சுட்டு புட்டு போயிடும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நூறு நாள் தொடர்ந்துது அந்த தொடர்ந்து நூறு நாள் முடிஞ்சு மூணு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ அதை தலைமை தாங்கி நடத்தியவர் தான் அந்த டெப்டி ஜெயிலர் டெப்டி ஜெயிலர் அவர் டெப்டி தலைமை தாங்கி நடத்துகிறார் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் இவர் கண்காணிப்பாளராக இருக்கார் சூப்பராண்டு புரிஞ்சுங்களா அப்போ இந்த நூறு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க திடீர்னுட்டு ஒரு நாள் பாக்சர் வடிவில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவர் ஏதோ விசாரிக்கிறாங்க அப்போ விசாரிக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் இந்த பவுட்ரு கஞ்சாலாம் தண்ணியில் கலந்து நீ குடின்னு சொல்லி குடிக்க வச்சு அவர் குடித்த உடனே அவர் வாந்தி எடுத்தார் இல்லை அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப பாடி ஃபில்டரான ஆள் திறமையான ஒரு நபர் குடித்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா இறந்துட்டார் இறந்துட்டு ஒன்று என்ன இல்லைன்னு சொன்னால் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து சூப்பரண்டு ராமச்சந்திரனுடைய ஆட்டலி ஒருத்தர் ஐயர் ஐயர்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் தான் வந்து சொல்கிறான் பாக்சர் வடிவில் ஜெயக்குமார் கொண்டுட்டார் டெப்டி ஜெயிலர் ஜெயக்குமார் கொண்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ கைதிகள் மந்திரில் ஒரு சலசலப்பு ஆயிடுச்சு என்னென்னா இத்தனை நாளாக பாயங்களை வச்சு அடித்தாங்க இப்போ நம்மளே வந்து கொண்டு போட்டுட்டாங்க அப்போது அப்படின்போது இதை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ பெரிய ரவுடிகள்னு சொல்ல முடியாது அந்த அவர் பாக்சர் வடிவல் பகுதியை சேர்ந்த இந்த காசிமேடு மக்கள் ஒன்று திரண்டு மிக பெரிய ஒரு கலவரம் நடத்துகிறாங்க அதில் டெப்டி ஜெயிலரை வந்து எந்த இடத்துல நின்று விஜய் நடிகர் விஜய் நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த மேடை அந்த மேடையிலே அவனை உட்கார வச்சு அந்த கம் இது கடபரையில் அடித்து கொண்டு கை காலெல்லாம் ஒடிச்சு அப்படியே எரிச்சு விட்டானுங்க கைதிங்க டெப்டி ஜெயிலர் அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கலவரமா சார் அது மிகப்பெரிய கலவரம் சிறை கலவரம் நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்களா அப்போ நான் இருந்தேன் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளாம் காப்
அதாவது நீங்க உடுக்குள்ள இருந்தா சிறைக்குள்ள இருக்கீங்களா சிறைக்குள்ள இருக்க வெளியில நடந்துட்டு இருக்க அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருந்திருக்கும் ரொம்ப என்ன பண்றது அந்த அளவுக்கு ஒரு பதட்டம் அதே மாதிரி வந்து வெளியில இருந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் போர்ஸ் துப்பாக்கியோட வந்துட்டாங்க வந்துட்டு ஒரு நூறு நூறு கணக்கான கைதிகள் எல்லாம் வந்து கொண்டாங்க நிறைய பேர் கொண்டாங்க ஹயரிங் பண்ணியே கொண்டாங்க எல்லாரையும் ஆனால் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து நான் வந்து தம்பி மூலயமா பேப்பரெல்லாம் வாங்கி பார்க்குறேன் பன்னெண்டு பேரும் பதினாலு பேர் தான் கொல்லப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது அப்போது எல்லாமே அதுக்கு பிறகு வந்து கலைஞர் ஆட்சி தான் அப்போ ஒரு நபர் விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க விசாரணை கமிஷன் அதிகாரி வந்தார் ஆணையர் அவர் பாட்டும் சூப்பிரண்டு ராமச்சந்திரன் ரூமில் உட்காந்தார் பார்வாம் பிஸ்தா இவர் வாங்கி கொடுத்தது சாப்பிட்டார் சூப்பிரண்டு சொ சொல்லி கூப்பிட்டார் உள்ளே வந்து கைதிங்க நாலு பேர் சொன்ன வாக்குமூலத்தை எழுதிக்கிட்டாங்க ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்ரு அதிகாரிகள் சொல்லக்கூடிய வாக்குமூலத்தை எழுதிட்டு இது தான் அறிக்கைன்னு சொல்லி கலைஞர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் அவர் வேலைக்கு போயிட்டார் உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்ட அவர் அந்த சிறைவாசிகள்கிட்ட நேரடியாக வந்து விசாரணை பண்ணியிருந்தேன்னா அதனுடைய உண்மை தன்மையை வந்து கைதிகள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்பவுமே அப்படி தானே விசாரணை ஆணையம் என்பது ஒரு கண்தொடைப்புன்றது தானே அதே மாதிரி ஒரு கண்தொடிப்பு நாடகம் தான் நடத்தப்பட்டு அந்த டைமில் அப்போ உங்கள்கிட்ட அவங்க ஹெல்ப் கேட்கல சக கைதியாக நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் சொல்லிட்டு அவங்களே டிசிஷன் எடுத்து பயங்கரமாக அது இல்லை அது அவங்க எங்களெல்லாம் வந்து கன்சிடர் மட்டும் இல்லை அவங்க விட்டோ கூடாது பாய் இவனுங்களை விட்டோ கூடாது பாய் இவனை விட்டோன்னு சொன்னால் இன்னும் எத்தனை பேரை சிறையில் கொண்டு காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கைதிங்கள் வந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கைதிகள் யாருமே இல்லை சாதா திருட்டு வழக்கில் கஞ்சா வழக்கில் வந்து ஒன்றும் பண்ணோம் இது நம்பவும் முடியாது ஆனால் அந்த வழக்கு வந்து டெப்டி ஜெயில் கொல்லப்பட்ட வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய கைதிகள் மேலே போட்டாங்க பெரிய பெரிய ரவுடிஸ் மேலே போட்டாங்க வழக்கு போட்டது அப்படி ஆனால் செஞ்சது யாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே சாதாரணமான நபர்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லும்போது ரொம்ப அது புரியுது ஆனால் அந்த பதட்டம்ன்றது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இப்போ நம்ம கண்முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடக்குது ஐயா என்ன பண்ணுறது அதை அதை விட்டு நீங்கள் தப்பிக்க முடியுமா சரி இப்படி நடக்குது நம்ம இங்கே இருந்தால் நமக்கும் பிரச்சனை இருந்தால் ஓடிலான்னு சொன்னால் எங்கே வருவீங்க அந்த காமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் சுற்றி சுற்றி வரணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் ஒரு கால் எனக்கே பயம் இருந்த நான் வந்து மிகப்பெரிய வீரன் நான் தைரியசாலி அப்படிலாம் சொல்ல அந்த சூழல் வந்து கோடையாக இருந்தாலும் அங்கே தான் இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக புரியுதுங்களா அது எப்படி அடங்குச்சு அதை முடிஞ்சு அதன் பிறகு தான் வந்து போலீஸ் வெளியே ஸ்ட்ரைக்கிங் போஸ்ட் வந்து நைட்டு ஒரு பன ஒம்பது மணிக்கு ஃபயரிங் பண்ணி எல்லாரும் இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடித்து எல்லாரும் லாக்அப் பண்ணி பெரிய இதுவு பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் தான் இரவு வந்து இவர் கையில் ஒரு கட்டுப்பட்டுட்டு வராரு நான் கேட்குறேன் எப்படி சார் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ரகே மன்னிச்சுக்கிட்டு போ உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ண கொடுமையினுடைய விளைவு தான் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் அவருடைய பேட்டியே கொடுத்துருந்தார் ஒரு நக்கிரனுக்கு அந்த பேட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நக்கிரனில் வந்தது அதில் இதை குறிப்பிட்டு இருந்தார் நாங்கள் வந்து இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளுக்கு செஞ்ச அந்த கொடூர தாக்குதலுக்கு எங்களுக்கு இறைவன் பழி வாங்கிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவரை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன இல்லைங்களா தீபாவளிக்கு ஆட்டு தொட்டியே தீபாவளிக்கு வந்து கைதிகள் கொடுத்து சாப்பிடுன்னு சொன்னதும் சரி அவர் தான் விஜய் போன்ற நடிகர்களை அழைத்து வந்து நிகழ்ச்சி நடத்தி சிறைவாசிகள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி நினச்சதும் அவர் தான் அதே நேரத்தில் வந்து கைதிகளுக்கு சில பல விஷயங்களுக்கு தவறாக நடந்துக்கிட்டு இதுவும் ராமச்சந்திரன் அதனால் ராமச்சந்திரன் பற்றி நமக்கு பல விஷயங்களை இன்னும் நிறைய இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால பார்க்குறவங்க அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு சில தகவல் மட்டும் பயிர் அடுத்தடுத்து நம்ம இதை பற்றி நிறைய பேசுவோம் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கள்